别误会啊，我就是来借个洗手间的。洗了。嗯，我去洗个澡。你别误会啊，我就是来借个洗手间的。犯罪，有时就像捕猎，是一场猎人与猎物的游戏。从警二十年，经历无数离奇案件，唯独这件案子，让我始终记忆犹深。叶磊，师傅，这家伙把尸体切割成若干部分，隔一段时间就抛出来一部分，玩的挺专业啊。这是个惯犯。惯犯。凶手杀人后，抛完尸体的过程长达两个月，可见尸体是被冷冻后分批处理的。其次，他将尸体肢解后，分四次丢弃在不同的地方。这正是他狡猾的地方，因为目标不大，既掩人耳目，也让我们无从防范。我们总不能监视丢垃圾的每一个人。而且，尸检已经确定，和之前一样，前三次残肢组合刚好组成一个完整女人的尸体，所以，所以意味着又有人被杀。这是凶手抛出来第一部分，也就是说，他继续会有动作。行啊，师兄，这都能被你找到。来，嗯，让你查资料呢。正呢。走了，走了，走了。你慌什么呀？
。侯队，指纹报告出来了，确定抛尸袋上的指纹就是离心的。霍队，搜查令也下来了，立刻对离心实施抓捕，全部。不对，嫌疑人腹部中刀已经死亡，知道了。杜莎这一看，他就是杀人不成，被反杀呀！你说的那个他是谁？都是那个女人，是他，是他，是他，是他。喝点水压压惊吧。真的没有杀人，是，是他，是他要杀我，他拿着刀要杀我。我们两个争执的时候，他不小心摔了一跤，然后我真的没有杀他，我没有杀他，我没有杀他。还是个杀人凶手，都杀死了俊杰。你说的这个俊杰是谁？有证据吗？证据？我我就是证据。于凯林，你别害怕，因为你出现在案发现场，我们只是做一次采录工作。所以这件事的始末到底是怎样的？你现在可以说了吗？从三个月前说起。我是一名乘务员，来到这个城市五年了，一直居无定所，到处找房子住。三个月前，我原本的房子到期，我们这行一直在天上飞。根本没有几天住在家里，我寻思着没必要花大价钱租房子，所以几经周折，我在同事的推荐下找到了一个房租便宜的地方。现在的行情我们都了解，就你这房子，市中心都不值这个价。我的房子我做主，我说多少钱就是多少钱，嫌贵。可以不租啊，四千就四千，这房子我们租了。你呢？租吧。不好意思，我不想租了。你什么意思呀？我想租就租，不想租就不租。我祝你长命百岁。十分钟以前是你打的电话吧？说是要来看房子。是的
。但是，您的房租太贵了。是本地人吗？不是，养宠物吗？啊，不养。有男朋友吗？这是我的私事。嗯，我就随便问问。别走啊，房子租你了。可是，我刚才说过了，您的房租太贵了。一千五，你觉得怎么样？一千五，刚才那两个，那两个人啊，我不太喜欢，因为不讲信用啊。一开始是女孩打的电话，说是要一个人租，结果看房子的时候，来了俩人，看上去他俩也不太像是夫妻。这要是住在我这儿。万一闹出点什么幺蛾子来，我这房东可是吃不了兜着走。我喜欢你，房子租你了。那，你住在那儿，去看看你的新房子吧。我在看，我们两个人真的是好有缘分。我也有一款这样的包包，啊，我就是这样的。每当房客离开了之后，我都会把角角落落都打扫得干干净净，可以拎包入住的。于凯林。你是空姐儿，啊，是的。您刚刚说可以拎包入住，那我今天晚上就能住进来吗？真是太好了，还不知道该怎么称呼你呢。伟俊，叫我俊姐好了。俊姐。我不知道，他是不是还活着？你这话什么意思？我不知道那个袋子里的东西是不是他的。你是说现场找到的尸块？不着急，慢慢说，就从伟俊这个人说起。俊姐是个很好的人。他对我格外的好，格外的热情。有时候，他的热情让我感到有点奇怪凯林啊，吃过饭了吗？啊，刚泡了面。哎呀，怎么能吃泡面呢？一点营养都没有。来，尝尝我做的肥肠饭。太谢谢你了，俊姐
，不客气，就是一顺手的事儿，尝尝吧。那我就不客气了，嗯，尝尝吧。好吃吗？嗯，好吃。<笑>我跟你说啊，其实啊，我是一个美食博主，有自己的公众号，每天做了美食啊，都把它上传到公众号上面去。一开始啊，就是自己坐着玩儿，也没什么观众。后来呀、啊，因为我做的色香味俱全，又会摆盘儿，观众就越来越多，他们的要求也就越来越多。啊，老是让我不停的更换菜谱啊，我就得出去找食材，忙的都没有时间交朋友了。后来我就想啊，我把我旁边空着的单元租出去，跟租客做朋友不是挺好吗？俊姐，我也愿意跟你做朋友。你看，你把这么好的房子租给了我，等于说就是帮了我，而且你还这么善良，还会做美食，我挺喜欢你的。那就好，快点吃吧。要是不够的话，我那儿还有呢。啊，嗯，不打扰你了，吃吧。啊，静<笑>静，你慢走啊。嗯香花就深圳，欢庆我。本台报道，我市发生的连环杀人案件又有了新的进展。今日，又一具受害人尸体的局部在水牛街被发现。警方根据现场被发现的尸块，基本确定死者仍旧是年轻女性，年龄在二十五至三十岁之间。这次的现场勘查中，警方发现了部分人体内脏和身体组织。记者向第一现场的目击证人，也是报案者、城市清洁人员吴某了解到，他在水牛街首先发现的是用黑色塑料袋包裹的尸体。根据警方分析，这些身体组织可能来自不同的尸体。这起恶性犯罪的背后，到底隐藏着怎样的真相？我台将持续关注。我实在是不得不联想到，那会不会是人体内脏？哎，扯远了，你继续说。在那里住了几天之后，我便遇见了那个人。离心。啊。谁呀、啊？哎，来了来了来了来了啊！等一下，等一下，马上来。等一下啊！啊，是凯琳啊，俊姐啊，我在床下找到了这个，不知道是不是你的？不是啊。哦，可能是上一任房客丢下来的吧。我打扫房间的时候可能没看着，那我回头想办法还给他。这个美女是谁呀、啊？我们的新房客啊。好、哦，那进来坐会儿呗。不好意思打扰你们了，那我就先回去了。也就是说，离心是伟俊的男朋友，应该是。那这个叫离心的，你们后来还有接触吗？不过
有一次。我们家小区这环境可够瘆人的呀，才一千五一个月，你想什么呢？已经够便宜了。也是，反正咱们这工作一个月也没几天在家呢，只要地方干净就行。走，赶紧带我上去看看。走。这什么事儿啊？我哪知道啊？今天晚上你就住这边，给王一晚上一下。好的，好的。嗯、凯琳啊，俊姐，听到脚步声就知道是你回来了。这位是？啊，他是我的同事孟小雪。他知道我搬新家了，所以过来看看我。本来想晚上剁点肉馅儿包饺子咱们吃的，既然有朋友来了，你们就先忙吧。他是不是不喜欢我呀？怎么了？镜镜子后面有眼睛。晚了，你不休息吗？让开！怎么了？让开！怎么了？凯琳，凯琳，你怎么了？找什么呢？你为什么要这么做？不是你想的那样。凯琳，凯琳，你听我给你解释好吗？不是你想的那样，凯琳，别打我！啊，我不碰你！你听我给你解释，凯琳，凯琳，凯琳。干嘛还等着我给你收拾啊？赶紧换衣服，今天晚上去我家住啊！可是我也不能老去你家住啊，你又有男朋友在，我在那儿也不方便呀。要不然
，要不然我先去找个酒店。就咱们那点工资，够你住几天酒店啊？实在不行，要不我在这儿先将就到月底。啊，找房子好麻烦呀！我跟你说啊，你可千万不能掉以轻心。哎，你没看新闻吗？最近有一起分尸案。她虽然是个偷窥狂，可她毕竟是个女人啊，应该不是什么变态杀手吧？凯丽，你呀、啊、就是太傻、太善良了。都这个点儿了，估计咱俩出去，酒店也没有房间了。要不今天晚上咱就在这先将就一晚上。将就你在，别在这陪陪我嘛。啊，真不知道说你什么好。那就一晚啊，明天起来立刻搬走。行行，赶紧睡觉吧。哎，等等我。凯琳，凯琳，你别害怕，你别害怕，我绝对不会，也不可能伤害你的。我等在这儿，就是想跟你好好聊聊。别动，你再过来，再过来我就报警了。房子押金我都不要了，我马上就搬走。我我不动，我不动。你听我跟你说，我这么做是有苦衷的。我们好好的聊一聊，聊完了之后你再决定，你要不要搬走，好吗？我没什么跟你聊的，你走，走开，走开！啊、聊一起慢用。别关门。好的。有什么话你就赶紧说吧。你也知道，把房子租出去是我交朋友的唯一途径。我知道偷窥是我不对，可是我告诉你，你现在说什么我都不会相信你。收起你那副假惺惺的脸吧。你要干嘛？看见了吗？三年前，我被诊断为乳腺癌，还好是早期。医生说了，只要把肿瘤的部分切掉。我就能活下来。为了保命，我切了，就有了这条疤。一年前，我碰到了离心
，就是我之前看见的那个男人。对，以我的身体状况还有我的年龄，我不应该再陷入一段感情了。可是离心、热情、年轻、奔放，他让我感受到了从来没有过的快乐。可是，他，他嫌弃你？难道没有？我觉得，可能是我的身体状况满足不了他吧。他随时可以走的，但是他没有。他还帮我想办法。他说：“你旁边的房子好像是长租的吧？”你可以，于是你就装了那面镜子。是，为了让他留下来，我鬼迷心窍了。俊姐，你被他骗了。他没有骗我，没有骗我。他可以走的，但是他留下来了，他没骗我。咖啡好了，都冒泡了。也许这就是女人最可悲的地方吧。一旦爱上了一个人，就会不顾一切的为对方牺牲。看来你是被说服了，然后继续住在那儿。谁呀、啊？凯琳，是我。凤姐，嗯，还没吃饭吧？给你做的包子。尝尝，俊姐，我吃过晚饭了，要不我把它放冰箱里，明天早上再吃。放下。啊、我这个人啊，就是对美食太爱好了。我觉得人生什么东西都能辜负，就是美食不能辜负，对吧？这个包子嘛。当然是热乎的时候最好吃了。来，坐下。你呀、啊，因为职业的原因，吃了上顿儿没下顿儿，所以啊，你要多吃点儿。包子嘛，剩下的可以放到冰箱里，但是下次吃的时候记得把它热一下啊。啊，对了，俊姐，嗯，你最近心情好不好？我看他好久都没来找你了。我的心情好不好，跟他没什么关系。但是今天发了包子的视频，心情好的不得了。我的粉丝都说这包子蒸的太好了。隔着屏幕都闻到了包子的香味儿，有家的味道，妈妈的味道。来，吃啊，尝一尝，有没有妈妈的味道？嗯是那个女人吧？啊，就是这个女人，她不就是比我年轻，比我有几分姿色吗？除此之外，做什么好的？你懂什么？别走，你别走，真的，我求求你，你别走。你想要什么？你跟我说呀，你别走。
，那个男人就是离心吧？嗯，就是他。那次之后，俊杰就几乎没有再出过门，直到有一天，他突然来找他。家里面的花花草草，就拜托你了，俊杰，你这是要去哪儿啊？不知道，就是想出去走走林心呢？林心倒是来过几次，但每次时间都很短，像是从屋里拿了什么东西就走。今天也不例外是你发现了镜子的秘密。你想干什么？你说呢？为什么不做我的好事？你过来，再过来，我就报警了。其实你从第一次见我的时候就喜欢上我了吧？你们女人不都是这样吗？喜欢被征服。其实你根本就是喜欢被我窥视吧？知道这里面装的是什么吗？你说这个苹果它多红啊！你的血是不是也这么红啊？我说你的血是不是也这么红啊？你的意思是说，那个袋子里的手是伪军的？我不知道，但是，但是那只手上的宝石戒指，的确是俊杰平时戴的。所以你才说你也不知道伪军是不是还活着。离心死亡后，你为什么没有离开现场？俊杰的手就在门口，我不敢过去。可怜的俊杰，可怜。
怜的君姐。玉磊，现场搜证进行的如何？能够给离心定罪的证据是，我们在幺零幺房间发现了各种作案工具，以及可能是伟俊尸体的其他尸块，但暂时还没有可以确认死者身份的信息，也需要进行 DNA 比对。我们在现场还发现了一张装路有跑步声音的光碟，也就是说，于凯琳听到的跑步声并不是真的跑步声，而是播放的声音，这是为什么呢？据楼上楼下的邻居反映，他们也时常会在夜里听到跑步的声音。最合理的解释是，黎星和伟俊为了掩饰分尸时发出的声音，用跑步的声音作为掩饰。结合于凯琳所说的，也就是说，这两个人。有可能是在分尸。那这一切看来，就是黎星为了满足自己的私欲，伙同伪军一起偷窥并且实施犯罪。最后，二人因情感不和，黎星把伪军杀死了。嗯、胡队，完美啊！真是太完美了。霍队，这是在排查离心社会关系时候发现的。这是，这是离心。嗯。难道他和于凯琳早就认识了？于凯琳是本地人吗？身份证上的信息不是。他现在人在哪儿？安排了专人陪他到医院做心理辅导，辅导完了之后在酒店住下了。他就没有家人和朋友陪护吗？他没有提供父母的任何信息。在刚刚的证词中提到的同事孟小雪，也因为有事好几天没有来上班于小姐，这么晚了还出去啊？照片上这个男人，应该就是李鑫吧？我相信你和黎鑫的关系不只是见过几面那么简单。如果我没猜错的话，你和黎鑫之间的相识应该早于黎鑫和伟俊，没错吧？还有，你们在空政学院上学时，你们的礼仪课老师就是黎鑫。没错，我和李鑫是很早就认识了。既然你们什么都知道，我想我也没有必要再隐瞒什么你看那个时候的我们，多好啊！凯琳，你放心，我从来都没有骗你。相信我，我一定会处理好跟那个老女人的关系的。俊杰。
。是你给我女人吗？啊，就是给我女人，就是给我年轻，给我有几分姿色吗？除此之外，有什么好的？你懂什么？你别忘了。如果我的事情败露，你逃不了干系。我在单位住了几天之后，李欣突然通知我可以回家住。我搬回了家，却发现吕俊不见了。我给黎心发信息，他也不回。直到今天，我俩在走廊碰见你偶尔消失是不是？不是你想的那样。不是我想的那样，那是怎样的？我问你，回去呢？为什么你总是这样？当初走的时候你一声不吭，现在做任何事情都不跟我商量。我还有事儿，我先走了。没错，现在你满意了，高兴了。你说我这么做都是为了谁呀、啊？还不是为了你。在你之前的口供里，你一直想撇清你和李欣之间的关系，这个让我感觉很奇怪。很抱歉，是我太自私了，我不想卷进这件事情，所以，对不起。好吧，于小姐，谢谢你的配合师傅，拌点蒜。怎么又是我呀？师哥要有师哥的样子。别闹了，说点正事。你说这个于凯林哪次说的是真的，哪次说的是假的？师傅，我觉得吧，这件事儿，我想听听女生的意见。霍顿，这个问题可难倒我了。其实，我觉得于凯林说谎这事儿是人之常情，遇到这事儿，谁不想绕道走啊？一是怕自己受牵连，说不清楚；二、啊，这事儿对女生影响也挺大的，多不好呀！哎，不是肖月，你这是一名人民警察该说的话吗？哎呀，霍队不是让我从女生的角度解读一下吗？你信于凯林的供词？这个问题可更难了。现在犯罪嫌疑人韦俊跟黎鑫有可能都死了，是好是坏也没有人知道，而且现在尸块对比信息也没有出来
，就算叶师兄现在跟我说没有魏军这个人，这个人就是于凯琳编出来的，这我也只能相信啊。没有魏军这个人，于凯琳编的。霍队，我乱说的。抓紧吃吧。别吃了，为什么楼上其他人家没有门牌号？我们之前走访过，都说这栋楼是没有门牌的。这个可能是伪军自己安装的。上次来的时候，他没有快递的。哎，怎么是孟小雪的？小玉，你之前是不是说过孟小雪请过假？嗯，是的。糟了。嗯，哎，师傅，怎么了？赶紧的，走，快跟着。于凯琳，不对，应该称呼你伪君。又见面了，于小姐。警察同志，你们这是什么意思啊？我怎么就成犯罪嫌疑人了呢？哎呀，看来你也是有辱嫌疑史的人啊。这又怎么了？谁规定只能委屈一个人得辱嫌疑了呢？当然不是。我们只是无法按照你所说的，在伪军的尸体上找到胸口上的刀疤。于是我就在想啊，会不会是这个伪军压根儿就没有因为乳腺癌开过刀，或者这个开过刀、有过疤痕、羡慕又嫉妒别人的女人，其实是利用他人的？再或者，这个伪军又是谁呢？离心口袋里的尸块，根本就不是什么伪军的。真正的被害人是你的同事孟小雪。这样吧，我呢，来帮你还原一下事情的经过。不知道于小姐有没有兴趣听啊？一个优秀美丽的女孩，因为一年前的一场大病，再也无法自信起来。她非常羡慕，同时又非常嫉妒拥有完美身材的女人。再加上和她相处多年的男友遇到了情感瓶颈，于是她有了一个完美的。她要将自己出租屋对面的房子也租出去。他要用偷窥满足自己的遗憾，然后再用毁灭的方式发泄自己的愤怒。她的男友知道后，不但没有阻止，反而配合她一同作案，直到一个女孩的到来
打破了这样的局面，而这个人就是孟小雪。哎，姐。谁知道，开朗热情的孟小雪很快就吸引了离心，甚至在女人不在的日子里，二人还发生了关系。使用了。嗯，我去洗个澡。啊、你吓我一跳，怎么回来也不出声啊？你怎么了？你别误会啊，我就是来借个洗手间的。这个杀害孟小雪的女人，就是你故事里所谓的房东韦俊。这个现实世界里根本不存在的人，这个韦俊呢，就是个名字而已。而在我们还原的故事里，孟小雪却是新房客，而你才是真正的房东。你利用低价吸引漂亮女孩上门入住，对他们施以偷窥。等你的男友离心，真的和他们发生关系后，你又因为嫉妒将他们残忍杀害，并将他们的尸块散落在城市的各个角落。但是你不知道，离心真的对孟小雪有了感情，于是，在你解决了孟小雪之后，对离心也起了杀意。你为什么要杀了孟小雪？我是杀了他，我还送了你一份礼物。
你从事你最好的朋友吗？不是我杀，是我们。叶仙，我找到了脱罪的方法，我们把这里布置成我们自己的房子。干嘛呀？直接放进去！嗯、快去、啊！可凯莲。认识你了，不认识我，我一直都没变啊。没错，我是跟孟小雪发生了关系，可这么多年来，我陪着你们有功劳也有苦劳吧。我不就是跟别的女孩玩玩吗？你看，连你手上戴的戒指都是我送给你的，这难道还代表不了我对你的忠诚吗？忠诚？你抱着别的女人上床，你跟我说你对我忠诚，你不觉得很搞笑吗？你是不是早就想过分了？是，是。既然要分开，那咱们就好聚好散。李欣，再抱抱我好吗？
，我认罪。于凯琳和孟小雪只是同事关系吗？什么意思，啊，霍顿？在空乘学院。他们不但是同班同学，而且还是我。于凯琳，孟小雪。来了，这儿呢。这个是于凯琳，这个是孟小雪。小给你们介绍一下，这位是带我们班礼仪表演艺术的老师，他叫黎鑫。你们好，我是黎鑫。同学们，于凯琳和孟小雪同学这次刚实习回来，你们两个要跟其他的同学分享一下你们这次实习的经验跟感受。今天下午，我们的礼仪表演课正式开课，所有同学必须身着制服，还有就是不准迟到，明白吗？明白。大点声回答我，明白吗？明白。好，同学们，下课。知道很多，你记得，在你们刚实习回来的时候，我就给你介绍过你。凯琳，小雪，哎，之前我跟你说的事儿，你考虑的怎么样了？什么事儿？毕业之后你就来我家。我家有两间对门的空房子，我爸都答应送我了。到时候你住一间，我住一间，你说好不好？咱还有一年才毕业呢，你急什么？哎呀，凯琳，你要是怕孤单，咱俩挤一间也行。然后我们就把另外一套租出去，你说好不好？<笑>你呀、啊，小财迷，就这么决定了。